ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന ബ്രൗസറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു പരിചയപ്പെടലാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയും പക്ഷേ ചില അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു പുതുതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു വിൻഡോസ് സെവൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസറായ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡൗൺലോഡിനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് വേറെ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഡൗൺലോഡിനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഗെറ്റ് മോർ ഡൺ വിത്ത് ദി ന്യൂ ക്രോം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ക്രോം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കേണ്ട ഗൂഗിൾ ക്രോം ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിനോട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഗിൻ്റെ ഒരു കണക്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതോ ഒരു ഏത് ബ്രൗസർ ആണെങ്കിലും ആ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ഗൂഗിൾ ക്രോം കൊടുത്തിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഡൗൺലോഡിങ്ങും ഇൻസ്റ്റാളേഷ
നടന്നശേഷം നമ്മളെ ആ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഐക്കൺ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇവിടെയും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ വിൻഡോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സൈറ്റുകൾ ഈ അഡ്രസ് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലുള്ള ടാബുകളാണ് നമുക്ക് എത്ര ടാബ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് അടിച്ചാൽ പുതിയൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൈറ്റിലെ ലിങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതൊന്ന് തൊട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകാനും തൊട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ റീഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സൈറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ടാബുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടാബുകൾ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂ ടാബ് ന്യൂ വിൻഡോ ന്യൂ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളെ ലിസ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇത് വന്നു ഇത് മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ബ്രൗസിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുക്കീസ് ആൻഡ് അതർ സൈറ്റ് ഡാറ്റ ക്യാഷ് ഫയൽ അങ്ങനത്തെ ഇമേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഡാറ്റ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡൗൺലോഡ് ബുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക് മാർക്ക് ജിസ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ബുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട സൈറ്റുകൾ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ആ ബുക്ക് മാർക്കിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്ത നൈമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ബുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഷോ ബുക്ക് മാർക്ക് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അതിലൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് ബാർ നമുക്ക് ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബാർ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് ബുക്ക് മാർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റുകളൊക്കെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണെന്നോ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഈ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ട ഇതാണ് ബുക്ക് മാർക്ക് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നേരിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ബുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ്റെ ബുക്ക് മാർക്ക് ബാർ ഇതിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും